В хорошем деревянном доме должно быть соблюдено несколько очень четко моментов. Первое – это большие свесы крыши. От полутора метров больше. Такие свесы, которые не позволяют косым дождям попадать на стену. Второе. У хорошего бревенчатого дома должен быть высокий фундамент. Не должны вот эти воды, снег там и еще что-то касаться венцов. Uh -huh. Хотя здесь мы тоже делаем такой прием. У нас первые венцы в наших срубах всегда из лиственниц. Лиственница – это более устойчивая к воздействиям внешним бревно, чем кедр. Но оно, тверже, да, оно тверже, оно хорошо к влаге себя ведет, устойчиво. Поэтому как бы первые венцы из лиственницы. Оно просто более холодное и для хорошего теплого дома менее интересно в стенах. Uh -huh. Хотя тоже из него можно рубить прекрасный материал. И третье, что должно быть в доме деревянном, чтобы о нем никогда не заботиться и не переживать, в нем должны жить люди. То есть вот очень плохо, когда деревянный дом дачу закрывают осенью, и потом весной приезжают и говорят, ой, что-то здесь начало не так себя вести, там взбухло, распухло, где-то подгнивать начало. Почему? Потому что в доме не живут, нет постоянного присутствия человека, нет тепла. Тепло здесь можно как угодно понимать. Тепло от печки или тепло от людей. Ну, дом должен быть живой, тогда вот он будет жить веками. И в России есть дома, в музеях, там, в Малых Карелах, допустим, там, в Семенково, в Витославлицах. Это музей под открытым небом. Там дома есть, которым там, по 300 лет. Угу. И которые спокойно абсолютно стоят и простоят, поверьте, еще столько же. Вот как...